Soy Mijail Neutron y en esta ocasión vamos a preparar el gym perfecto. Eh, detrás de cámara nos dieron información de cómo es que considerarían que fuera un gym perfecto. Para esto previamente pusimos una copa a enfriar o igual la pueden congelar. Le retiramos ese hielo que es pedacera. Le vamos a poner hielo grande suficiente para que quede bien frío nuestro gym. Yo creo que con este era perfecto, ¿no? ¿Cómo ves en el cámara? ¿Se ¿Sí lo ven bien? Va. Entonces, después de eso, le vamos a poner ginebra, de la que tú prefieras. Le ponemos cuántas onzas, dos onzas o tres onzas. Te recordemos también que pues, un cóctel no debe ser muy fuerte. Hay que ser un poquito generosos, un poquito más. Ahí está ya. Con como tres onzas, ¿no? Más o menos. Ahora, para no romper la burbuja, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo? Bueno, tú, no sé. Eh, eh, ah, ok, ¿con la bailarina? ¿Sí crees que sirva eso? Yo no creo que sirva. Pero bueno, no, no sirve. Entonces, por la bailarina la dejamos caer. Entonces nos dicen, nos dicen detrás de cámaras, ay bueno, ahí te está bajando, que es que para no romperle la burbuja, que la dejamos caer por medio de la bailarina. Yo siento que la verdad eso es una farsa, pero pues bueno, vamos a hacerlo así, porque este es el gym perfecto. Entonces vamos a rellenar eh, totalmente hasta arriba, que igual pues yo creo que va a ser toda la, toda la guaquina. Y ahí está, mira. Se supone que así ya no la rompe la burbuja. Y rellenamos hasta arriba de nuestra agua quina. Para eso tendrá entonces la, la, la forma de la bailarina para que baje el agua de la quina, no creo. ¿O sí será? Sí, no. Puede ser. Ahí está, mira, dice, dicen detrás de cámaras que ya que no le rompemos la burbuja, solamente le damos un leve, que porque lo dicen, ah, es que la burbuja y la burbuja. Para mezclar un poco, le vamos a poner una rodajita de limón y una de naranja. Eso se supone, pues no soportaría tanto aromas como sabores. Ahora una lasca que previamente es solamente la pura cáscara de limón. Lo que vamos a hacer, van a empezar a soltar cítricos. Miren, empezamos a doblarla así. Si, no sé si se alcanza a ver en cámara, igual puede ser un acercamiento. Miren, cuando empieza a soltar eso, nos va a dar aroma. Y un... A ver, hubo unos, unos problemas técnicos, pero bueno, miren. Le vamos a soltar los aceites. Doblamos un poquito nuestra cáscara. No sé si en cámara se alcanza a ver. Eh, bueno, espérate, aquí no. El careste ya no soltó, pero me está dejando en mal. Miren, no sé si alcancen a ver cómo... Como pe si se si alcanza a ver, ¿no? Creo. Y que lo, lo alcancen a ver. Bueno, ya después de eso, solamente era para explicarles un poco. La hacemos como si fuera una colita de, de una, de una, este, ¿cómo se llama? De un puerquito. Igual hasta lo que pueden hacer es con la misma, la misma lasca, lo pasan por la parte del, de la boquilla de la copa. Ya solamente la ponemos aquí adentro. La metemos un poquito. Y le ponemos un agitador. Ya si quieren verse más mamones, que se va más acá su copa, pues bueno, le ponen como garnitura una pequeña, bueno, no es una pequeña, una, una de naranja deshidratada y así quedaría nuestro gin perfecto. 